Cześć! W tym odcinku postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy warto zostać youtuberem. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Warto. Dlaczego warto? Po pierwsze można realizować filmy takie, jakie się chce, czyli być twórcą, czyli tworzyć swoją własną rzeczywistość, a każdym kolejnym filmem zdobywać większą popularność. A to jest chyba dosyć istotne dla każdego twórcy. Popularność może być oczywiście pozytywna, negatywna, jakakolwiek, bo niektórzy oglądają filmy tylko po to, żeby znaleźć tam błędy i potem w komentarzu napisać, że tam popełniłeś błąd, źle wymówiłeś dane słowo, popełniłeś tu błąd, tam błąd, albo i też pozytywna. Na przykład, dzięki, dzięki temu filmowi wiem jak coś zrobić, umiem sobie sam coś zmontować, bardzo mi pomogłeś, a w instrukcji tak nie było, super, dzięki. Tak więc widzowie są różni. Ale co twórca ma z tego, że tworzy na kanale? Po pierwsze, satysfakcję. Bo mając satysfakcję z tego, że tworzymy coś własnego, możemy to upublicznić, to jest naprawdę bardzo cenne. I może to być cokolwiek. Może to być recenzja, test, poradnik, może to być vlog, gdzie na przykład mówimy do telefonu je yeah, super, dzisiaj zjadłem zupę. Każdy może nagrywać co chce. Pamiętajcie, że youtuber to twórca, inaczej mówiąc aktor. Więc tak, tworzy rzeczywistość, żeby widza zainteresować. Ja mógłbym tworzyć na przykład kanał i udawać idiotę. Ale to nie znaczy, że jestem idiotą. To po prostu znaczy, że tworzę idiotę po to, bo Was może to interesować. Druga sprawa to oczywiście kasa. Można zarobić naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Znam wielu ludzi, którzy mają świetne wykształcenie, a pracują w marketach. No i oczywiście nie wiedzie im się jakoś super, bo za te pieniądze dużo w życiu nie można jakoś specjalnie kupić. A znam też ludzi, którzy nie mają żadnego wykształcenia, a zarabiają bardzo dużo pieniędzy. No i teraz ktoś może powiedzieć tak. Ten, kto ma dużo pieniędzy, na pewno nie jest szczęśliwy, bo pieniądze szczęścia nie dają. To powiedzcie to ludziom, którzy stoją pod na przykład ośrodkiem pracy. To szybko zrozumiecie, że jednak dają szczęście, bo to nie chodzi o to szczęście takie, że ktoś kogoś kocha czy nie kocha. Prawda jest taka, że mając to coś, czyli kasę, łatwiej żyć, bo można pojechać tu, tam, można kupić to, to, można sobie życie po prostu upiększyć. Tak to niestety wygląda. W związku z czym nie tylko na YouTubie, tworząc filmy, realizujemy swoje pasje, swoje zainteresowania, ale także zarabianiemy pieniążki. I z czasem może się okazać tak, że zaczniemy zarabiać, z czasem się okaże, że zarabiamy już znacznie więcej, Gdzieś dojdziemy do momentu, że zarabiamy tyle, ile w normalnej pracy, a potem coraz więcej i nagle się okazuje, że z tej normalnej pracy rezygnujemy. Po prostu po co pracować codziennie, iść do pracy od 7 do 15, czy tam od 14 do 22, jak można po prostu sobie wstać o 11, nagrać sobie film, o 18 go udostępnić, czy tam raz na tydzień, czy codziennie, jak to chce i na przykład zarabiać kilka razy więcej niż w tej pracy. Jak zauważyliście, wielu youtuberów tak zrobiło i nie ma się co temu dziwić, bo łączą dobrą zabawę z zarabianiem pieniędzy. No praca idealna. Dlatego też e, wracamy do początku pytania. Czy warto zostać youtuberem? Jeżeli zastanawiasz się, czy założyć swój kanał, przemyśl dokładnie kartka, długopis i napisz nazwę kanału i opis. Co byś chciał na tym kanale robić? Niejednokrotnie tych kartek będzie 10, 20, 100, aż dojdziesz do tego Takiego momentu, w którym powiesz, to jest to. Może to być w jeden dzień, może to być w tydzień, może to być w miesiąc. I jeżeli poczujesz, że warto, ruszaj z pomysłem, ruszaj. Bo jeżeli Ciebie coś interesuje, to tysiące innych osób w Polsce, na świecie też to interesuje. Zauważyliście pewnie, że są takie kanały, które prezentują otwieranie kłódek. Na pierwszy rzut oka, gdybyście sobie pomyśleli, że otwieranie kłódek to nic takiego, no to znajdziecie kanały twórców, bardzo dobrych twórców, którzy tworzą takie właśnie filmy i mają bardzo dużo wyświetleń. A o, o właśnie chodzi tutaj o te wyświetlenia, czyli i twórcę to interesuje, bo robi co lubi, a i widza to interesuje, bo ogląda to co lubi. Nie każdy musi oglądać filmy hollywoodzkie. Dla niektórych zainteresowaniem jest po prostu to, co nas interesuje. Na przykład raz w restauracji widziałem dziecko, które jadło, jadło, a na swoim smartfonie czy też tablecie małym co oglądało? 
skręcący się bęben z pralki przez 15 minut. Pomyślicie, no dziecko zwariowało. No nie, są ludzie, których to interesuje. Mogą być młodsi czy też starsi. Dlatego też nie zamykajcie się nigdy na swoje pomysły. Ja chcę być takim waszym motywatorem, aby was pchnąć do tego, żebyście spróbowali. Bo niewiele wam to zajmie życia, a może się okazać, że za kilka lat będziecie zarabiać naprawdę fajne pieniądze, kręcić fajne filmy i ogólnie będzie super. I potem pomyślicie, kurczę, ten Bogdan mnie zmotywował. Tak więc działajcie. Macie pomysł? To trzeba działać. Nie ma co czekać na za rok, na za dwa. Bo jeżeli wystartujecie już teraz, im szybciej, to na początku będzie nic. Potem będzie jedno wyświetlenie, 5, 10, 100, 1000, 10 tysięcy i tak samo będzie subskrypcji. 1, 2, 5, 10 i tak dalej. A im więcej będzie subskrypcji, im więcej będzie wyświetleń, spędzi, s- będziemy mieli te takie minimum, które umożliwia nam zarabianie. A minimum na YouTube to tak. 1000 subskrypcji kanału oraz 4000 godzin oglądania Waszych materiałów na YouTubie przez miesiąc. Jeżeli takie minimum spełnicie, to będziecie mogli rozpocząć zarabianie na swoich filmach dotychczasowych i nowych. Więc wszystko, co wytworzyliście i jeszcze nie mogliście na tym zarabiać, potem będziecie mogli włączyć tę opcję zarabiania. Dlaczego o tym zarabianiu tyle mówię? No, to coś, co tu widzicie, to jest bardzo ważna rzecz. Ona się w życiu naprawdę bardzo przydaje. No i nie można tego ukryć. Dlatego też wielu twórców no, chciałoby po prostu zarabiać pieniążki, czyli po prostu zdobywać kasę za to, co lubi robić. Ale to trzeba ruszyć dupsko, samo się nie zrobi. A ja Was do tego motywuję, zachęcam, więc kartka, długopis i myślcie, działajcie. Jeżeli macie jakieś swoje pomysły, piszcie w komentarzu, jaki macie pomysł. Postaram się przeczytać wszystkie komentarze, postaram się odpowiedzieć, co ja o tym myślę. Zobaczycie też, co myślą inni, bo Wam też odpowiedzą, że pomysł jest fajny, a może nieciekawy. Próbujcie, działajcie, jak najszybciej, nie ma co czekać. Oczywiście w kolejnych filmach z tej serii będę starał się odpowiadać na różne inne pytania, tak żeby Was motywować i pokazywać Wam w jaki sposób realizować swój kanał na YouTube. Dziękuję Wam za uwagę, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, abyście nie przegapili żadnego odcinka. Warto kliknąć ten taki dzwoneczek przy subskrypcji, będziecie wtedy mieli powiadomienie, że coś nowego skoczyło na kanał. Warto zalajkować ten film. Ale jak Wam się nie spodobał, to dislike, czyli w dół palu. Nie będzie problemu, naprawdę. Ale co ważne, skomentujcie ten materiał. Dajcie znać, czy Was zmotywowałem. A co najważniejsze, piszcie swoje pytania, swoje takie wątpliwości, uwagi, cokolwiek, tak żeby można było Wam odpowiedzieć. Postaram się Wam pomóc w różnych kwestiach, a być może niektóre z Waszych pytań będą motywacją do kolejnego filmu z tej serii na temat YouTube'a, tworzenia własnego kanału i zostania YouTuberem. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!